আমরা দেখব ইকুয়েশন 2 তো এটা কি যে কোনো দুই বিন্দুগামী সরল রেখার ইকুয়েশন মানে তোমাকে কি দেয়া থাকবে যে কোনো দুইটা পয়েন্ট দেয়া থাকবে বলবে এই পয়েন্ট দুইটা দিয়ে গেছে এমন একটা রেখার ইকুয়েশন বের করো ধরো তোমাকে দুইটা পয়েন্টটা হচ্ছে এই যে আমি এখানে দিলাম এ একটা পয়েন্ট আর বি একটা পয়েন্ট বলতেছে কি এ এবং বি বিন্দুগামী যে কোনো রেখার ইকুয়েশন কি হবে আচ্ছা এখানে জিনিসটা খেয়াল করো যদি এ বি দিয়ে পাস করে তাহলে সরল রেখাটা সামথিং লাইক এরকম হবে এখন দেখো এই পয়েন্টটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওদিকে না যায় ফার্স্টে এই পয়েন্টটা দিয়ে কথা বলে এক্স ওয়ান মানে কি অবশ্যই মূল বিন্দু থেকে এর ভুজটা এক্স ওয়ান মানে কি ওই পয়েন্টটার ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব এক্স ওয়ান তারপর ওয়াই ওয়ান মানে কি এক্স অ্যাক্সিস থেকে তার দূরত্বটা হবে ওয়াই ওয়ান দেখো এখানে একটা জিনিস বারবার বলতেছি যখন আমি ভুজের কথা বলছি তখন সেটা কই থেকে দূরত্ব তখন সেটা অবশ্যই ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব এটা আমরা যখন ইকুয়েস সরলেখার ম্যাথ করব তখন দেখবা বারবার ইউজ করতে হচ্ছে যে কোনো একটা পয়েন্টের ভুজ হচ্ছে অপর অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব কীরকম ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব এক্স আর এক্স অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব হচ্ছে ওয়াই কথাটা মনে রাখিও কিন্তু আচ্ছা তারপর যাই এই পয়েন্টটা গেল এখন এই পয়েন্টটার স্থানাঙ্কটা কি এক্স টু কমা ওয়াই টু তো এখানে দেখো অবশ্যই ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে দূরত্বটা হবে এক্স টু এবং এক্স অ্যাক্সিস থেকে দূরত্বটা হবে ওয়াই টু এখন যদি আমরা জাস্ট এই দুটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলি এই ছেদবিন্দু যেগুলো দেখছি এটার নাম দিলাম সি তাহলে খেয়াল করো তো এ বি সি একটা অবশ্যই সমকোণী ত্রিভুজ না অবশ্যই সমকোণী ত্রিভুজ এবং আমি এই অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে কথা বলবো এই অ্যাঙ্গেলটার নাম দিলাম থেটা ঠিক আছে তো খেয়াল করো আমি যদি এখানে ট্যান থেটা নিই তাহলে কি পাই ট্যান থেটা ইকুয়াল টু দেখো ট্যান থেটা ইকুয়াল টু জাস্ট এই ত্রিভুজটা থেকে দেখো আমি কি লিখবো আমি লিখবো আগে লিখবো লম্ব লম্ব কোনটা লম্ব জাস্ট এই এই পার্টটা দেখো এই পার্টটা হচ্ছে তোমার লম্ব এই পার্টটা কতটুকু খেয়াল করো এখান থেকে পুরো হাইটটা কতখানি পুরো হাইটটা হচ্ছে তোমার ওয়াই টু আর এতটুকু দূরত্ব কতখানি এই জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তাহলে এই জায়গাটা হবে অবশ্যই ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তাহলে তুমি এই অ্যাঙ্গেলের জন্য যে লম্বটা সেটা পেয়ে গেছো কতখানি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তো আমি লম্বটা এখানে বসাই ফেলি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এরপর খেয়াল করো এই অ্যাঙ্গেলের জন্য ভূমি কোনটা অবশ্যই ভূমি এইটা ভূমির এই দৈর্ঘ্যটা কতখানি হবে অবশ্যই এই বড় দূরত্বটা থেকে ছোট দূরত্বটা বাদ দিলেই আমরা পাবো সেটা কতখানি হবে এক্স টু বিয়োগ এক্স ওয়ান এটা লিখে ফেলি এক্স টু বিয়োগ এক্স ওয়ান আর এইটা কি আমার এই অ্যাঙ্গেলের জন্য ভূমি তাহলে সেক্ষেত্রে ট্যান থেটার এখানে ভূমিটা আমি পেয়ে গেছি এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এতক্ষণ ধরে আমি যা লিখলাম সব এই ছোট্ট ত্রিভুজটা নিয়ে লিখলাম এখন দেখো তোমরা মনে হয় পড়ছো যে আসলে সঞ্চার পথ কি আমি সব জায়গায় লেখা থাকে একটা পয়েন্টের চলার পথ তো পয়েন্টটাকে আমরা কি ধরি পয়েন্টটাকে ধরি যে কোনো চলমান পয়েন্ট এক্স ওয়াই আমরা ধরে নিলাম চলমান পয়েন্টটা এখানে আছে কি যদি এখন বলো চলমান পয়েন্টটা এখানে আছে অবশ্যই আছে কোনো অসুবিধা নেই তুমি এটা নিয়েও কথাবার্তা বলতে পারো তুমি এটা নিয়েও চিন্তা ভাবনা করতে পারো আমি এখন বললাম এখানে যদি পয়েন্টটা থাকে তাহলে কাহিনীগুলো কেমন হতো আসলে একটু দেখি ধরো এই পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার চলমান পয়েন্ট পি ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টটা নিলাম আমি এখন এ পয়েন্টটা নিব তারপর এ পি পয়েন্টকে নিয়ে যে সমকোণী ত্রিভুজটা হচ্ছে তার জন্য সব বাহুগুলো দেখিয়ে আসো খেয়াল করো এতখানি হাইট কতখানি অবশ্যই তোমার এখানে যে কোটিটা লিখছো সেটা মানে ওয়াই আর এ পয়েন্টটার কোটি কি ছিল ওয়াই ওয়ান এই বাহুটা কতটুকু তো সেক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছো এই টোটাল হাইট আমার ওয়াই আর এইখানে হাইটটা কতখানি জাস্ট ওয়াই ওয়ান তাহলে এইটুকু কি হবে এইটুকু হবে তোমার এইটুকু হবে অবশ্যই ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান আমি কি বের করলাম পি এ আর এই পয়েন্টটার নাম দিলাম মনে করো ডি আমি পি এ ডি পি এ ডি জাস্ট এই বাহুটা পি ডি বাহুটা বের করলাম এখন দেখো তুমি এই ভুজের হেল্প নিয়ে অবশ্যই তুমি এ ডি এর দূরত্বটা বের করতে পারবা এ ডি এর দূরত্বটা কত হবে অবশ্যই বড় দূরত্বটা এক্স বিয়োগ ছোট দূরত্বটা এক্স ওয়ান তাহলে এই টোটালটা কি হবে এই টোটালটা হবে তোমার এক্স বিয়োগ এক্স ওয়ান ঠিক আছে এখন যদি আমি জাজ করি পি এ ডি ত্রিভুজে আমি এই থেটা কোনটা নেব তাহলে তার জন্য ট্যান থেটাটা কত হবে অবশ্যই 
এই লম্ব বাই ভূমি লম্বটা কতখানি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান আর ভূমিটা কতখানি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান সেক্ষেত্রে আমি কী পাচ্ছি টেন থেটা ইকোয়াল টু লম্ব বাই ভূমি লিখতে পাচ্ছি তো চলে আসি এখানে কি করব দেখো টেন থেটা ইকোয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান জাস্ট লম্বটা নিলাম এবার ভূমিটা নি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান দেখো এইটুকুতে কারো আপত্তি আছে কিনা প্রথমটা কত কত মানে কতটুকুর জন্য নিছিলাম প্রথমটা নিছিলাম এ আর বি পয়েন্টের জন্য আর পরেরটা কার জন্য নিলাম পরেরটা নিলাম এ আর পি পয়েন্টের জন্য কিন্তু দুই ক্ষেত্রে থেটাটা সেম থেটা না তাহলে অবশ্যই দুই ক্ষেত্রে থেটাটা হচ্ছে জাস্ট ট্যান থেটা তোমরা তোমরাকে আমি দেখো ঢালের যে ভিডিওটা ছিল সেখানে বলছিলাম যে ট্যান থেটাকে আমরা কী দিয়ে ডিফাইন করতে পারি স্লোপ এম দিয়ে ডিফাইন করতে পারি তাহলে এটা ইকোয়ালিটি কি জাস্ট এম এখন দেখো যদি আমি জাস্ট এই পার্টটুকু নিয়ে কথা বলি এই পার্টটুকু নিয়ে কথা বলি এই ভগ্নাংশটা আর এই ভগ্নাংশটা ইকুয়াল না তাহলে তোমরা করছো না নাইন টেনে বজ্রগুণন বজ্রগুণন করে দেখো কি হয় দেখো এরকম একটা রেজাল্ট তুমি পাও কি না দেখো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এখন এখানে তুমি যেই যেই লাস্ট লুকটা পাইলা এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এটা সরলরেখার একটা ফর্ম কখন সেটা ইউজ করব যদি আমাকে দুইটি পয়েন্ট দেয়া থাকে তাইলে পয়েন্ট দুটো এখন এখানেও হইতে পারে নিচেও হইতে পারে বাম সাইডেও হইতে পারে সেটা দেখে আমার লাভ নাই জাস্ট দুইটা পয়েন্ট থাকলে আমরা এই ফর্মটা সবসময় ইউজ করব তো এই ফর্মটা মনে রেখো সবাই দেখো এখানে একটা প্রবলেম দিচ্ছি তোমাদের জন্য কি বলছে থ্রি কমা টু এবং ওয়ান কমা জিরো বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ এখানে দেয়া আছে কি কি দেয়া আছে দুইটা পয়েন্ট পয়েন্ট দুইটা তোমাকে যখন আমি ডেরিভেশনগুলো দেখাচ্ছিলাম তখন খেয়াল করছো কিনা আমি পয়েন্টগুলোকে এরকম সাফিক্স দিয়ে প্রকাশ করছিলাম যদি পয়েন্ট তোমাকে দেয়া থাকে তখন আমরা সাফিক্স যুক্তগুলো বলি আর যদি সঞ্চারণশীল পয়েন্ট বলি তখন আমরা এক্স ওয়াই দিয়ে ডিনোট করি তো খেয়াল করো তাহলে এটা কি হইতে পারে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এটা এক্স টু ওয়াই টু এটা তোমার দুইটা গিভেন পয়েন্ট তো তখন কি বলছিলাম যে দুইটা যদি পয়েন্ট দেয়া থাকে তাহলে তার সমীকরণ কীরকম হয় জাস্ট এরকম তাহলে অবশ্যই আমরা এই প্রবলেমটা এই সূত্র দিয়ে সলভ করতে পারব তাহলে খেয়াল করো এখানে মানগুলো বসাই ফেলি ওয়াই মাইনাস ওয়াইনের মান কত টু ওয়াই মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এখানে কি বলছে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে টু বিয়োগ জিরো টু বিয়োগ জিরো ইকুয়াল টু তোমার এখানে কি বলছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কে এক্স ওয়ান হচ্ছে এই থ্রি তাহলে কি লিখবো এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি বিয়োগ এখানে কত আছে এক্স টুটা কত ওয়ান জাস্ট ওয়ান তারপর জাস্ট এই ক্যালকুলেশানটা করলেই তোমার অ্যান্সার চলে আসছে